ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் எமர்ஜென்சியா என் ஃபோனை ஹேக் பண்ணிட்டாங்களே அவனாவது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேள்வி தான் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே காலையில் தோணியிருக்கும் கரெக்டாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோடிக்கணக்கான ஃபோன்ஸுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபோன் வந்து இந்த சவுண்டை கொடுத்துருக்கோம் எந்த சவுண்டு இதே சவுண்டு இன்னைக்கு காலையில் எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு கொடுத்துச்சா கொடுத்துருக்கோம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு இது வந்துச்சு ஆனால் என்ன ட்விஸ்ட்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வரல பட் என்னை சுற்றி இருக்கிற நிறைய ஃபோனுக்கு இது வந்துருந்துச்சு எனக்கு இதை பார்த்த உடனே என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் தெரியுங்கிற மாதிரி நம்ம கிட்டே வந்து காமிச்சு கேட்டாங்க பார்த்த உடனே வந்து இது ஒரு கவர்மெண்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு கவர்மெண்ட் வந்து இதை ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக இதை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து எதுக்கு இதை டெஸ்ட்டுக்காக பண்ணியிருக்காங்கிற ஒரு கேள்வி இன்னொரு ஒரு ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இப்போ நான் ரீசெண்டாக நந்தாபுரம் இருக்காங்களா அவங்ககிட்ட பேசுகிறப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சிம் கூட போடாத ஃபோனுக்கெல்லாம் வந்து சவுண்டு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்படி இந்த சவுண்டு முதல்ல கொடுக்குது முதல்ல எதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க எந்த பிரச்சனைனாலும் நம்மளுக்கு நடக்கிறப்ப நம்மளுக்கு சில கேள்விகள் கண்டிப்பாக தெரியணும் ஒய் வாட் வென் ஹவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் எதுக்காக இந்த அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நிறைய பேர் வாசிச்சிருக்க மாட்டோம் அதை பார்த்துட்டு ஏ என்ன ஹேக் ஆயிடுச்சு ஹேக் ஆயிடுச்சான்னு யோசிச்சிருப்போம் ஆனால் அதை ஃபுல்லாக வாசிக்காமல் மேலே மட்டும் திஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு அவனா சரி ஓகே ஏதோ ஸ்பேம் பண்ணுறாங்கன்னு நினைப்போம் பட் இது ஸ்பேம் கிடையாது இது அனுப்பிச்சது இந்திய அரசாங்கமும் தமிழக அரசாங்கமும் தான் ஆனால் எதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்காங்க எப்படி அனுப்பிச்சிருக்காங்க சிம்மே இல்லாத டிவைஸஸ் சில இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டருக்கு கூட வந்து போயிருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ எப்படி இதெல்லாம் நடந்திருக்குது எதனால நடந்திருக்குங்கிறது போட்டுருக்காங்கிட்டிங்ஸ்டம் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் இது வந்து ஒரு சாம்பிள் டெஸ்டிங் மெசேஜ் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க ஏன்னா உங்கள் ஃபோனில் வந்து வரல அப்போ என்னையை மட்டும் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம ஊரில் ஒரு மனுஷனாக கன்சிடர் பண்ணலையான்னு கேட்குறவங்களுக்கு அதில் என்ன மெசேஜுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ப்ளீஸ் இக்னோர் திஸ் மெசேஜ் ஆஸ் நோ ஆக்ஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் யூரன் இதை நீங்கள் வந்து கண்டுக்காமல் விட்டுலாம் ஏன்னா நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை இது ஒரு டெஸ்ட் மெசேஜ் தான் அண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் மெசேஜ் ஹஸ் பின் சென்ட் டு டெஸ்ட் பேன் இண்டியா எமர்ஜென்சி அலர்ட் சிஸ்டம் பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் பை நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இப்படி உங்கள் ஃபோன் வந்து சைலண்ட் மோடில் கூட நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க ஆனால் இது அடிச்சிருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வருதுனால் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும்னா நீங்கள் நெட்ஒர்க் இல்லாமல் இருக்கீங்க இல்லை வந்து வைஃபை இல்லாத ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க இல்லை ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஆனால் அந்த மாதிரி நேரத்தில் கூட உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து இருக்குது கவர்மெண்ட் உங்ககிட்ட சொல்லணும் நினச்சாங்கன்னா அப்படி சொல்கிறதுக்கு இது ஒரு மெத்தடாக யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் நாங்கள் இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இதை வந்து இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அதை நாங்கள் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் எல்லா ஃபோனுக்கும் போகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் எய்ம்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் பப்ளிக் சேஃப்டி அண்ட் ப்ரொவைட் டைம்லி அலர்ட்ஸ் ஜூரிங் எமர்ஜென்சிஸ் அப்படின்னு போட்டு டைம் ஸ்டாம்ப் எத்தனை மணிக்கு இது வந்து சேர்ந்துருக்குது அப்படிங்கிற டைம் ஸ்டாம்ப்பையும் போட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருக்குது ஸோ இந்த ஒரு விஷயந்தான் வந்து எல்லாருமே அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் இதில் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது இது ஓகே இது ஒரு சிம்பிளான விஷயம் கவர்மெண்ட் வந்து எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறதுக்காக மக்கள் கிட்டே போய் பேசுகிறதுக்கு ஒரு விஷயம் அனுப்பணும்னு ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு மெசேஜ் இன்றைக்கி டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க பட் அது அவ்வளோ சிம்பிள் கிடையாது இதை அனுப்பிச்சிருக்கிறது யார் கவர்மெண்ட்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக எதுக்கு இதை அனுப்பிச்சாங்க அப்போ இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அடிச்சிச்சா இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாக அடிச்சிச்சா தமிழ்நாட்டை தாண்டி வேறு ஏதாவது இடத்துல அடிச்சிச்சுன்னா அடிச்சிச்சு அது எங்கே அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக இதை அடிக்கிறாங்க அண்ட் அடுத்து வந்து எப்படி சிம்மே இல்லாத ஃபோனில் வந்து அலர்ட் கொடுக்குறது எப்படி ஏன்னா சிம் கார்டு போட்டால் தானே ஒரு ஃபோனில் என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறோம் பட் சிம்மே இல்லாத ஃபோனை வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுதான் வந்து எனக்கு இதில் ஒரு பயங்கரமான ஹையாக இருந்துச்சு சிம் இருந்தால் தான் நம்ம பேச முடியும்னு நினைக்கிறோம்ல பட் தேவையில்லை சிம்மே இல்லைனாலும் உங்கள் ஃபோன் வந்து உங்களை சுற்றி இருக்கிற நெட்ஒர்க் கிட்டலாம் செல்ஃபோன் டவர் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு இது ஒரு பயங்கரமான எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிம்ம கலட்டி தூக்கி போட்டால் உங்களை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்
ஜான் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அன்னைக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டுச்சு அந்த மெசேஜில் வந்து எல்லாரும் தயவு செஞ்சு வேகமாக போய் பாதுகாப்பாக இருந்துக்கோங்க ஒரு மிகப்பெரிய குண்டு உங்களை நோக்கி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொய்யான மெசேஜ் வந்து அனுப்பப்பட்டுச்சு அதனால் அங்கே ஒரு பெரிய குழப்பமே ஏற்பட்டுச்சு ஹவாயில் ஒரு ஆள் ஃபன் பண்ணுறேங்கிற பேரில் ஸோ இது என்ன மேட்டருங்கிறதே இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இதை அனுப்பிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டிஎம்ஏ அதாவது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் இந்த ஃப்ளட் எல்லாம் சென்னையில் வருஷம் வருஷம் வர்றப்போ மொதல் ஆளாக வந்து நிற்கிறது இந்த என்டிஎம்ஏ தான் ஸோ அவங்க வந்து என்டிஎம்ஏ வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் சைனா வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகிட்டுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி எல்லாருக்கிட்டே வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ அதை உடனே சொல்கிறதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பூகம்பம் வரப்போகுது அப்படின்னு நம்மளை முதலே டிடெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா நீங்கள் வந்து மேபி பாத்ரூமில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இந்த வீடியோ கூட பார்த்துட்டு நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டேன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் எப்படி கவர்மெண்ட் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் டே கிளம்புடா அங்கே உள்ள ஒரு பூகம்பம் வர போகுதுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கிற இடம் உடைய போகுதுறாங்கிறது எப்படி சொல்லுவாங்க இப்படி அலர்ட் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி எஸ்பெஷலி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் மிகப்பெரிய நடக்கிறது கவர்மெண்ட் ஒரே நேரத்தில் பல பேர்கிட்ட ஒரு மெசேஜை போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படும் இந்த டெக்னாலஜி அதனால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது வந்து டெலிகாம் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவும் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியும் ஒன்றா சேர்ந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க இது பண்ண போகிறாங்கிறத ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம யார் மெசேஜை வாசிக்கிறா நம்ம வாட்ஸ்அப்லேயே இருக்கிற எல்லா மெசேஜையும் ஃபேமிலி குரூப்பே ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம் மெசேஜை யாரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் பார்க்காம இருக்கிறதுங்கிறதுனால இப்படி வருதுங்கிறதே தெரில இல்லைனா ஆல்ரெடி இப்படி ஒரு மெசேஜ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதையுமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவங்க சொல்லியிருக்காங்கிறது தான் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்கான விஷயமா இருந்துச்சு இது இதே இதை விஷயம் வந்து தமிழ்லையும் ஒரு ஒரு இல்லையுமே இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்லையும் சொல்லியிருக்காங்க அது போக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே வந்து மெசேஜாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த நேல் இந்த நாள் வந்து ஒரு அலர்ட் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் அந்த அலர்ட் வரப்போ யாரும் பதறாதீங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடியே மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் அந்த மெசேஜை நம்ம பொருட்படுத்தாமல் இருந்ததுனால இப்போ ஒரு அலர்ட் அடிக்கிறப்ப நிறைய பேர் ஃபோனை ஹேக் பண்ணிட்டாங்க ஃபோனை ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு விஷயம் ஃபோனை ஹேக் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னால் யாருமே உங்களோட எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே இல்லாமல் உங்கள் ஃபோனை ஹேக் பண்ணவே முடியாது லைக் நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் நான் இங்கே இருந்துக்கிட்டு உங்களோட ஃபோனை ஹேக் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது அப் அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தப்பான லிங்க்கை கிளிக் பண்ணணும் அதாவது தப்பான லிங்க்குனா நான் வந்து அனுப்புகிற ஏதாவது ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணணும் இல்லை நான் உங்களை வந்து ட்ராப் பண்ணி ஏதாவது ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த டூ ஏதாவது ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபோன் ஆக்சஸ் எடுக்க முடியுமே தவிர நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை ரொம்ப தெளிவாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஹேக்லாம் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி யாராவது உங்ககிட்ட என் ஃபோன் ஹேக் ஆயிடுச்சு என் ஃபோன் எப்படி இப்படி பண்ணுறதுனே தெரில அப்படி பண்ணதுனே தெரிலனா அவங்க உங்ககிட்ட சும்மா போய் சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னு அர்த்தம் எனவே அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அந்த மாதிரி சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஃபோன் ஹேக்கிங்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சர்வசாதாரமாக நம்ம ஊரில் நடக்காதுல ரொம்ப பெரிய ஹை லெவலில் நடக்கிற விஷயங்கள் எனிவே அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சரி இதை எப்படி நம்மளுக்கு அனுப்புனாங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல ஏன்னா நீங்கள் ஃப்ளைட் மோடில் சாரி ஃப்ளைட் மோடுக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து சைலண்ட் மோடில் போட்டிருக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோன் வந்து நெட்ஒர்க்கே இல்லாத ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கலாம் ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அட் எனி கிவன் மொமெண்ட் ஓகேவா எனி கிவன் மொமெண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களோட சிம் கார்டோட நெட்ஒர்க்கில் இல்லைன்னா கூட ஏதாவது ஒரு செல் நெட்ஒர்க் அந்த ஏரியாவில் இருந்தால் கூட உங்கள் ஃபோன் வந்து அதோட கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குது செல் ட்ரையாங்குலேஷன் இல் ஃபோல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ட்ரையாங்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னால் நம்ம கையில் ஒரு ஃபோன் இருக்குன்னா இந்த ஃபோன் வந்து அட் எனி கிவன் மொமெண்ட் ஒரு மூணு செல்லோட இது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா இதில் சிம் கார்டு போட்டாலும் போடலைனாலும் வந்து இது ஆன் ஆயிருந்தாலே கம்யூனிகேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறப்போ நம்ம மூணு டவரை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபோன் எங்கே இருக்குங்கிறத ப்ரிசைஸாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இதை வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒ
பதிவு கொண்ட ஒரு இடத்துக்கு வந்து வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு முன்னாடி வந்து அது வரதுக்கான அறிகுறி வந்துருச்சு ஜப்பான் சொல்கிறப்ப அங்கே வந்து அதிகமாக இந்த பூகம்பங்கள் சுனாமிலாம் வரக்கூடிய ஒரு ஊர் ஓகேவா இவ்வளோ ஒன்பதுங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய நம்பர் ரொம்ப மேக்சிமான ஒரு நம்பர் அது வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஜப்பானோட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒன்று வரப்போகுது நீங்கள் எல்லாருமே கவர் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் அட்வான்ஸாக அவங்க சொல்லிட்டாங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் சின்ன மேட்ரு தான் ஆனால் அந்த பத்து நிமிஷம் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் அடித்த உடனே எல்லோரும் எடுத்து பார்த்தீங்களா ஹேக் ஆகிடுச்சுங்க ஒரு பயம்லாம் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்குறப்போ உங்கள் ஊரில் ஒரு பூகம்பம் வரப்போகுது தயவு செஞ்சு பாதுகாப்பாக இருந்துக்கோங்கண்ணா எந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு டேபிள் கீழே போய் உட்காந்துப்பீங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த வீடு இடிஞ்சு விழுந்தாலும் இப்போலாம் நடக்கும்னு சொல்ல பட் நடந்துச்சுன்னா ஒரு இடத்துக்கு வைக்க வந்து வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுகுது கூரையெல்லாம் விழுகுதுன்னா நீங்கள் சேஃபாக அந்த டேபிள் கடையில் இருந்திருப்பீங்கல்ல இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஜப்பானில் பல பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் பல லட்சம் உயிர்கள் வந்து இமீடியட்டாக போய் அவங்கவுங்க கவர் எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் ஜப்பானில் சொல்கிறப்போ அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்ல இந்த சுனாமி அப்புறம் வந்து பூகம்பம் இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்பவே இம்யூனான ஒரு கல்ச்சர் அவங்க பல வருஷமாக இதை பார்த்துட்ருக்காங்க நம்ம ஊரில் வந்து சைக்கிளோன் வர மாதிரி அங்கே வந்து இடத்துக்கு வைக்கும் சுனாமியும் வந்துட்டுருக்கும் இங்கே வந்து எப்படி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த புயல் வருது அந்த புயல் வருதுங்கிறாங்க அந்த மாதிரி அங்கே ரொம்ப காமனாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக இருந்திருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அதை விட ரொம்ப காமனாக அங்கே நடக்கும் வருஷா வருஷம் ஒரு மூணு நாலு அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கும் ஸோ அங்கே ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக இருந்ததுனால நிறைய பேரோட உயிர் காப்பாற்றப்பட்டுச்சு ஏன்னா ஒன்பது ரிக்டருங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இடத்துக்கு வைக்கலேருந்து நிறைய பேர் தப்பிச்சிட்டாங்க கடலோரத்தில் இருந்தவங்க நிறைய பேர் கடல் பீச்சில் இருக்கிறவங்க ஃபிஷிங் போனவங்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கரைக்கு வந்து வேகமாக உள்ள உட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து சுனாமியில் இருந்தும் காப்பாற்றப்பட்டாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்னு யோசிச்சு பாருங்க அவராக இல்லாமல் நிறைய இடத்துல இறந்து போகிறவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்குரிய காலகட்டத்தில் அதுலேருந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் இது காமெடியான கதையும் இருக்குது எங்கன்னு பார்த்திங்கனா யூஎஸில் ஒரு பர்டிகுலர் இடம் ஹவாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி மெசேஜெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஓ இடத்துக்கு வரப்போகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே உட்காந்து டைப் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க கவர்மெண்ட்டில் யாராவது ஒருத்தங்க ஓ மை காட் தர் இஸ் கோயிங் டு பி எர்த்து குவேக் ப்ளீஸ் டி சே சேஃப் அப்படின்லாம் ஸ்டே சேஃப் அப்படின்லாம் சொல்லிருக்க மாட்டாங்க ஆல்ரெடி எமர்ஜென்சி மெசேஜஸ் நிறைய டைப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு எமர்ஜென்சிங்கிறப்ப அது எவ்வளோ வேகமாக போகுதுங்கிறத மேட்டர் ஸோ வேகமாக இந்த மெசேஜாக வேகமாக தட்டு அப்படின்னு சொல்லி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவாயில் வந்து ஒரு மெசேஜ் இதை வந்து ஒருத்தன் தெரியாமல் அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஹவாய் ஊருக்குள்ள ஒரு மெசேஜ் வந்து ஜான்வரி தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வந்து எல்லாரோட ஃபோனுக்கும் போகுது லைக் அந்த ஏரியாவுக்கு சிம்மே அதாவது ட்ராவலர்ஸாக டூரிஸ்ட்டாக வந்தவங்க பக்கத்து ஊர்லேருந்து வந்தவங்க ஊர்லேயே இருக்கிறவங்க ஏன்னா அது நெட்ஒர்க்கை வச்சு போகுது செல்ஃபோன்லேருந்து செல் நெட்ஒர்க்லேருந்து போகுது சிம் கார்டை வச்சோ இல்லை வந்து வைஃபை கனெக்ஷனை வச்சோ போகல அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே எந்தெந்த டிவைஸ் இருக்கோ எல்லாத்துக்குமே போகுது என்ன மெசேஜ் போகுதுன்னு அப்படியே வாசிச்சு பாருங்கள் சரி நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க பேலிஸ்டிக் மிசைல் த்ரெட் இன்பவுண்ட் டு ஹவாய் ஒரு மிகப்பெரிய ராணுவ மிசைல் இன்பவுண்ட் ஹவாயை நோக்கி வந்துட்டு இருக்குது இது யோசிப்பாங்க ஹவாயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்களேன் இப்போ எங்கூர் வச்சுக்கோங்க மதுரை இல்லை சென்னை கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி எதுவும் வச்சுக்கோங்களேன் மதுரையை நோக்கி ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் பாலிஸ்டிக் மிசைல் வந்துட்டு இருக்குது வேகமாக எல்லாரும் போய் சீக் ஷெல்டர் பத்திரமா இருந்துக்கோங்க இது ட்ரில் கிடையாது திஸ் இஸ் நாட் அ ட்ரில் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்து எல்லாரோட ஃபோன்லையும் பீம் பீம் பீம்னு ஒரே நேரத்தில் அடிச்சு காமிச்சிச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் அடுத்த முப்பத்தெட்டு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஜனவரி பதிமூணில் ஹவாயில் இருக்கிற மக்கள் அத்தனை பேரும் தெரிச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க ஊரை விட்டு ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் கையில் கிடைக்கிறதெல்லாம் தூக்கி போட்டு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க சில பேர் பாம் ஷெல்டர் மாதிரி உளுக்குள்ள போய் உட்காந்துருக்காங்க சில பேர் அண்டர் கிரவுண்டில் எங்கேயாவது போய் பதுங்கிக்கலாமான்னு பார்க்குறாங்க சில பேர் ஹோட்டல் ரோடுன்னு எல்லாத்தையும் விட்டு தெரிச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க முப்பத்தெட்டு நிமிஷம் கழிச்சு தான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது இது ஒரு தவறான மெசேஜ்னு இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு பதிலாக ஒரு வார்னிங்கை வந்து தெரியாமல் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்னிங் அங்கே இன்னும் வரவே இல்லை ஹவாயை நோக்கி எந்த இராணுவ தாக்குதலும் நடக்கலை ஆனால் நடந்துருச்சுன்னு சொன்னதுனால அந்த முப்பத்தெட்டு நிமிஷம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் அத்தனை பேருமே பதற விட்டாங்க ஸோ
ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட மெசேஜில் சொன்னாங்க நம்ம மெசேஜ் வாசிக்கலங்கிறதுனால நம்ம அதை கவனிக்காமல் விட்டோம் பட் ஓவரால் இதுதான் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒருத்தங்களாவது ஏ என்ன அது இது எதுக்கு இது வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க கேட்டவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி இது என்னது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுங்க நாளைக்கு நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் மதன் கோஷன் பாய் சியர்ஸ் எம்ஜிஸ்